Hola, soy Francisco. El día de hoy les enseño cómo hacer un muy riquísimo caldo de res. Como les decíamos mis amigos universitarios, caldo de oso. Así no lo decía, así no lo vendamos. Un caldazo de oso. Caldo de res. Aquí les enseño cómo hacerlo. Bueno, estos son los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro caldo de res. En la carne vamos a usar esta que se llama Big Chuck Rose Boneless. Yo compré 4 libras. Esta la vamos a cortar en pedacitos y la vamos a poner a cocer. Para nuestras verduras vamos a usar 3 ramas de apio, un chayote, una cebolla mediana grande, 2 tomates grandes, 3 calabazas verdes, 3 calabazas blancas, 2 elotes, un ramo de cilantro, un repollo mediano grande y aquí tenemos cinco papas rojas medianas grandes y para las especies le voy a echar tres hojas de laurel y media cucharita de um, comino entero. También le voy a echar tres ajos cortaditos en pedacitos Sal y consomé de pollo al gusto y pimienta negra entera al gusto. Y para darle color le voy a echar una lata de salsa de tomate de 8 onzas. También le vamos a echar cuatro zanahorias más o menos grandes. Todo eso vamos a usar para nuestro caldito de res. Ahorita me voy a poner a cocer la carne, ahorita les enseño cómo y también cómo vamos a preparar los, los uh, vegetales para cortarlos. Vamos a cocinar. Bueno, aquí tenemos ya nuestra carne, ya la lavé, ya la limpié. Y lo que voy a hacer, lo voy a cortar en pedazos. No muy chicos, pero para cuando nos sirvamos queden pedacitos más o menos buenos para el caldito. Este pedazo de grasa, pues, si tiene mucha grasa, pues este, yo se la quito. Pero también me gusta dejarle grasita. Porque acuérdense que la grasita también le da sabor. Nomás los pedazos muy grandes de grasa le voy a quitar. Como este, que está muy grandote. Pero estos demás se los voy a dejar. Y vamos a cortar todo en pedazos. Chicos. Chicos medianos. Y aquí está. Aquí tenemos toda nuestra carne. Ya cortado. Bueno, aquí ya tengo mi olla lista. Y entonces lo que voy a hacer, voy a echar la carne a la olla, toda la carne, y la voy a dejar hasta que hierva. Y ya que hierva, le voy a limpiar, le voy a sacar todo lo que, lo que suelta, la espuma y toda la grasa que suelte. Y ya, entonces ya le empezamos a echar los vegetales. Bueno, aquí ya está hirviendo nuestra carne y le vamos a quitar todo esto. Todo lo que está soltando. Todo eso. eso no lo queremos. ¿Sí? Entonces lo, lo vamos a dejar cosa. Voy a dejar así siguiendo hirviendo un ratito más. Y este para que suelte más el segundo hervor. Y ya para empezar a echarle. Lo, los ingredientes y las especies y la sal y todo eso. Esta carne la vamos a dejar a cocer por una hora y media por, para que la carne quede blandita. Porque si la cocemos, si no la cocemos bastante va a quedar dura y queremos que la carne quede blandita. Entonces vamos a dejar que siga hirviendo y la limpiamos otra vez. Bueno, aquí ya dio el segundo. Herbón, entonces le voy a quitar esto que volvió a sacar, a soltar, perdón. Y ahora sí ya nuestra carne ya se mira más limpia. Bueno, ahora le vamos a echar las especies. Le vamos a echar el comino entero. 
las tres hojas de laurel sal y consome al gusto por, 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 por ahorita es poquito y al rato ya lo volvemos a probar y el ajo ya cortadito los tres ajos que teníamos ahí ya se los he hecho en, en cortaditos entonces lo voy a dejar así que hierva por aproxima, en juego mediano lento por aproximadamente una hora 20 minutos una hora 20 minutos para que la carne agarre el sabor de las, de las especies, de la sal, del consomé, del ajo y para que se haga blandita. Porque tarda, para, tarda tiempo para que quede blandita. Y ya por mientras vamos a cortar todas las verduras y ya cuando ya esté la carne lista que ya han pasado los, en la hora y media, entonces ya le empezamos a echar todo. Bueno, vamos a empezar a cortar nuestra verdura para tenerla lista. Vamos a empezar con la con el elotito. Vamos a cortarlo en cinco pedacitos cada uno. Está. Hay que tener cuidado con esto, que está muy duro. Ok, ahora también voy a cortar el apio, el tomate y la cebolla. Lo voy a por, cortar en pedacitos chiquitos. Para cuando ya tenga como una hora y media nuestro caldito y echárselo. La idea es de que se desbarate esta verdurita dentro del caldo. tomate también en pedacitos chiquitos lo que queremos es de que se desbarate y aquí tenemos nuestro tomatito ya cortado y lo vamos a, hacer a guardar y por último Vamos a cortar nuestra cebolla también en pedacitos chiquitos. Y aquí tenemos ya nuestra verdurita cortada. Ahorita que ya tengo una hora y media la carne, entonces se la vamos a echar. También vamos a cortar nuestro repollo. Lo que yo hago, le corto un poquito aquí. Y lo voy a cortar en cuatro pedazos. Cuatro pedazos cortándolo de aquí del medio de, de lo que es el corazón de, del repollo. Ahora voy a cortar nuestras zanahorias en pedazos medianos, no muy, no muy grandototes ni muy chiquitos Así. que se den una idea de este tamaño vamos a cortar el chayote el chayote lo vamos a cortar en 4, 5, 7 partes Así. La mitad, después a la mitad otra vez y dos. Uno, dos. Uno, dos. Y ahora vamos a cortar las calabazas. Estas no. Así la vamos a cortar. A la mitad. Y esta otra vez aquí a la mitad. Aquí a la mitad. Y en pedazos no muy pequeños. Ahí está. También vas a cortar las calabacitas verdes. Igual como lo hicimos con las otras calabacitas. Y aquí ya tenemos nuestras calabacitas cortadas. Así quedaron.
Y también le vamos a echar todo el racimo del cilantro. El cilantro le da muy rico sabor. A mí me encanta el cilantro. Entonces lo vamos a echar todo. Nuestro caldo ya lleva 45 minutos cociéndose. Ya la casa huele bien rico. Se sienten los olores de las especias. Y está agarrando colorcito. La carne está, pues, está bien, ya está cocida, pero pues se, se nota que está un poquito dura. Entonces, mientras esto se sigue cociendo, aquí ya tengo todo picado. Primero vamos a echar esto. La cebolla, tomate y el, y, el, la, y el apio. Después le vamos a echar el elote. Después del elote, como a los 15 minutos, 20 minutos, le vamos a echar el chayote y las zanahorias. Y después le vamos a echar el repollo. Y ya después de echando el repollo, le vamos a echar las papas. Las papas no las he cortado todavía. Porque no quiero que se me pongan negras. Las voy a cortar antes de echárselas. Y al último vamos a echar las calabacitas con el cilantro que ya está cortado. Y va a quedar nuestro caldo odioso. ¡Ay, cuate! Bien efectivo. Entonces, no vas a quedarle tiempo a la carne para que quede blandita. Mientras está nuestro caldito, lo que vamos a hacer, vamos a hacer un arroz. Vamos a hacer un arrocito. Aquí les dejo la receta del arroz. Arroz anaranjado o arroz rojo o sopa de arroz. Ahí lo voy haciendo y ahorita les enseño cómo quedó el ratito. Ah, nuestro, ahí va nuestro arrocito. Le eché dos jalapeños a ver qué tal sabe. Siempre dolor el echa uno, yo le voy a echar dos. Uno para Dolores y otro para mí. Mientras aquí sigue la carnita haciéndose. Un ratito más, un ratito más. Ok, nuestra carnita ya tiene una hora. Me dice, uy, una hora. Entonces lo que voy a hacer, le voy a echar la verdurita esta. Para que se empiece a desbaratar. Y también le voy a echar, echar el elote. El elote es porque... Acuérdense que el elote es duro para que se quede blandito. También le voy a echar la salsa de, de tomate. Toda la salsita una entera. Bueno, pues no, nuestro arrocito ya quedó. Ahí le queda poquita más agua. Entonces la vamos a dejar así abierto para que se evapore el agua. Pero ya está. Y nuestro caldito tuve que cambiar. Tuve que cambiar de olla porque la que tenía estaba muy chica. Y miré que no iban a alcanzar todos los vegetales y no iban a caber. Entonces simplemente cabía en la olla, sigue todo igual. Ok. Entonces. Aquí ya está. Le voy a echar el chayote y las zanahorias. Le voy a echar las. Aquí ya tengo las papas cortadas. Y también le voy a echar el repollo ya bien por qué lo, por qué lo cambié porque estaba, estaba muy chiquita y era mucho que echarle entonces le voy a echar todo esto para que se empiece a cocer las verduras y este y ya que ahorita ya estén unos 15 20 minutos le echamos las calabacitas y el arrocito ya quedó listo ya está perfecto el arrocito y nuestro caldito ay Ahí va quedando, ahora sí, miren qué bonito se está mirando. Entonces, ya tiene como 15 minutos después de que le echamos la verdura. La voy a dejar 10 minutos más y ya para echarle las calabacitas y el cilantro, ya para que quede. Lo probamos y si le falta sal o consome le echamos. Y si no le falta, pues así no lo servimos con el arrocito. Y también estoy haciendo un agua de melón. Aquí les dejo la receta del agua del melón. ¿Eh? Para pues, no perder la costumbre, una agüita fresca. All right. Vámonos. Nuestro caldo, caldo de res. Aquí están, ya mero lo terminamos. Ahora sí. Ya pasaron 10 minutos, 15. Ahora sí ya le eché las calabacitas. 
Y ya nomás lo vamos a dejar a que hierva por unos 15 minutos más. Y ya está listo para comer. Porque no quiero que las calabazas se vayan a desbaratar. Quieren que las nomás que queden duritas. Ahí está. 15 minutos. Bueno. Nuestro caldito ya está. Ya quedó. Miren qué rico se ve. Nuestro caldo de res. Vamos a servirnos un platito. Bueno, pues así quedó el caldito de res. Miren qué rico se ve. Y con el, y con el arrocito rojo. Y le me agarré el chilito. Y con mi agüita de melón. Ay, ay, ay. Miren qué rico. Vamos a probarlo. Miren, quedó perfecta. Quedó perfecto. Ahí los invito a que se animen a hacerlo. Y este. Y su, eh, gracias por mirar mis videos. Gracias por el apoyo. Si no se han suscrito, los invito a que se suscri suscriban a mi canal. Este, aquí les dejo. Pues las recetas, espero que les guste. Y. Mmm. Riquísimo, riquísimo. El, el, el caldito de oso, como decían mis amigos universitarios. Está bien rico. Bien rico. Y el chilito en el arrocito. Es un sabor bien bueno. Mmm. Chilito jalapeño. Un poquito enchilosito, pero bien bueno. Bien nutritivo. Bien nutritivo. Gracias, provecho. Nos vemos. Adiós.